nơi thứ tám nơi thứ tám đức chúa giêsu đứng lại yên ủi trong cư thành jerusalem lời chúa luca chương 23 câu 27 28 khi ấy đi theo đức giêsu có đám đông dân chúng có mấy bà đánh cực xót thương ngài đức giêsu quay lại và nói rằng hỏi chị em thành jerusalem đừng khóc thương ta làm gì hãy khóc thương cho thân phận của mình và con cháu suy niệm chúa dạy chúng ta phải vượt qua những đau khổ đời thường và ăn năn hối hối gia đình thám gia khi xưa cũng trải qua nhiều nhân nan từ khi chúa giêsu ngọc lòng mẹ bị ruồng bắt phải trốn sang ai cập và đến lúc trưởng thành chúa chết trên cây thập giá vì sự ganh ghét của quyền lực thế gian trong mỗi giai đoạn các vị trong gia đình thánh luôn gắn bó với chúa thông qua việc chi toàn các lời luật và sống theo thánh ý ngài đức mẹ thiên tốn đón nhận hài nhi do chúa cho ban khi được thiên thần báo tin mang thai và thương yêu chăm sóc chúa con hết lòng thấy như cha vâng lời chúa đón nhận đức mẹ về làm vợ tận tụy quán xuyến lo cho gia đình và chúa như xương là đứng cứu thế nhưng thiên hạ vâng lời cha mẹ ở trần gian và sau này vâng lời chúa cha đến chết trên thập giá để cứu độ thế gian đau khổ trung chuyên của mỗi gia đình trong mọi thời đều không nằm ngoài chương trình của thiên chúa thiên chúa mời gọi chúng ta nhận lấy đau khổ đó như thập giá của mỗi người để kết hiệp mật thiết với chúa trong công trình cứu độ chúa không để ta phải bắt thập giá một mình nhưng người sẽ ra ta nâng đỡ che chở khi chúng ta đón nhận và dâng hiến những đau khổ này như hình lễ tốt đẹp nhất nhân lên và tính thác trọn vẹn vào tay người cũng như chúa giê xu đã vâng phục thánh ý chúa cha chết trên thạch giá và đã sống lại vinh quang thánh định 62 câu 23 chỉ trong thiên chúa mà thôi hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàng tên cứu độ tôi bởi người mà đến như người là núi đá là ơn cứu độ của tôi là thành lũy kể qua tôi chẳng hề no muốn lạy chúa các gia đình hiện nay đang bị thử thách dữ dội trong cơn lốc xoáy của chủ nghĩa vật chất và suy đoài đạo đức xin chúa ban thánh thần soi sáng để mỗi gia đình biết chặt thiên chúa làm trọng tâm trong đời sống của chúng con xin ban cho chúng con lòng tin cậy mến để chúng con bám vào chúa khi gặp thử thách đau khổ xin người gửi thánh thần tình yêu đến với từng thành viên trong mỗi gia đình để mọi người chung tấm lắng nghe phục vụ nhau trong tình yêu thương thay vì chỉ trích chia rẽ để mọi người nhận biết mái ấm gia đình là hồng ân tốt đẹp nhất chúa trao tặng và từ đó chúng con biết nhìn đến anh em bạn bè xung quanh những người không may mắn đang sống cô đơn không gia đình xin thưa nhìn đến những gia đình đang tan nát thì bị ngập nợ nần thất nghiệp xin ban cho họ ánh sáng hy vọng thoát khỏi cảnh cơ cực lầm than xin chúa nâng đỡ tinh thần các thanh niên nam nữ đang chịu án trong một tù trong các trại cai nghiện nhưng bị gia đình ruồng bỏ xin giúp họ mạnh mẽ thay đổi bản thân để hoàn 